ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் வந்து நான் ஒரு ஓடிஜி வாங்கினேன் பிராண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் பீஸ்டா பிளாக் ஃபிஃப்டி டூ லிட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ லிட்டர் கெ ஃபிஃப்டி டூ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபைவ் டு எயிட் பீப்புள் இருக்க ஃபேமிலிக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதில் பேக்கிங் கிரில்லிங் டோஸ்டிங் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்தா வாங்கினேன் இதுக்கு வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன அக்சசரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் மேலே வந்து ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் இப்போ ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லுக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நீட் எலிகெண்ட் லுக்காக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரே வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து கன்வெக்ஷன் ஃபேனு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இண்டிகேட்டர் இருக்கும் மேலே அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா டூ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் மோட் ஃபங்க்ஷன் மோடில் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் கிரில்லிங் அதுக்கப்புறம் கீ பாம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீ பாம் வந்து நீங்கள் ஃபுட்டை வந்து ரீஹீட் பண்ணுற மாதிரி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இப்போ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் அக்சசரிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டிசரி டாங்குன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒயர் ரேக் அதெல்லாமே இருக்கும் நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெபாப் ஸ்குயர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹீட்டாக இருக்கிறது எடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது இது பேக்கிங் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெவி வெயிட்டடாக நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவபல் க்ரம் ட்ரே அதாவது நம்மளுக்கு கீழே விழுகிற டஸ்டெல்லாம் வந்து இதில் நம்ம நீட்டாக வந்து எடுத்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து ராட்டு சரி ராடு இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் சிக்கன் வந்து நம்ம கிரில் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நல்லாயிருக்கும் கபாப் டிஸ்கு இது வந்து அப்படி தான் இதுவும் நல்ல ஹெவி வெயிட்டடாக நல்ல ஒரு மெட்டலில் இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட அக்சசரிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இது நம்ம ஒரு குயிக்கான ஒரு ரெசிபி பண்ணிடலாம் எக் இல்லாமல் மைதா இல்லாமல் பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் நம்ம ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் கோதும் மாவு அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் சுகர் மில்க் கீ இவ்வளோதான் வித்தின் ஃபோர் இன்க்ரீடியன்ஸில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் சுகர் வந்து ஹாஃப் கப் அதுக்கப்புறம் வந்து கீ வந்து ஒரு கால் கப் இது ரெண்டையும் நல்லா வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் மில்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே நல்லா கரையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இதெல்லாம் நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கோதுமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோதுமாவை ஆட் பண்ணி இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் கப் கோதுமை மாவு ஃபுல்லாக நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம நல்லா வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா ஏன் நம்ம இந்த அளவுக்கு வைக்கிறோம்னா பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணலாம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் நீங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர்லாம் போட்டு குக்கீஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி கட்டர் குக்கி கட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நைஃப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நான் அப்படியே பால் மாதிரி உருட்டி சென்டரில் வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணுங்கிறது கிடையாது இப்போ நான் குக்கி கட்டர் இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை ஒரு ட்ரேல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அதை நான் உங்களுக்கு
ஆயில் வந்து நீங்கள் தடவிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ள ட்ரேயை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு நான் வந்து இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் குக்கி வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வைக்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது குக் ஆகுறது தெரியும் வந்துருக்கு நம்ம போட்டதுலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட குக்கை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து பேக்கிங் பவுடர் இல்லாதனால கம்பேர்ட் டு தட் குக்கீஸை விட கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் பட் இதுவும் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து நான் மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கறது செக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கோதும் மாவு ராகி அதுக்கப்புறம் வந்து சோள மாவு இது எல்லாத்துலேயும் குக்கீஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்